曹强，垂涎欲滴。大罗金仙，九天玄女，铁拐李，汉钟离纷纷前来，群仙汇聚，岳阳府，神魔斗法。血雨腥风的除魔大战即将展开钟离参见玄女。钟离道兄，听说你有个徒弟，说什么下山三年，要渡尽天下有缘人。他叫什么？啊，他本名叫吕岩，号洞宾，在山洞里修道的宾客。那依你看，他天资如何？还真不错呀，他天生仙骨，悟性过人，不仅道法玄通，得我真传。还练就了祖师爷东华帝君传我的辟邪剑法，可以说是年轻一辈中的佼佼者呀。啊，他有这等本事，如今正好岳阳府闹妖，让他去除妖救世，成。洞宾胸怀壮志，此事刚好让他下山去磨练磨练，但愿他能够早日开悟。以正道果，剑有双刃，伤人也可伤己。除面对妖魔鬼怪、万恶不赦之徒，切勿轻起杀心，盼你好自为之。多谢师父教诲，弟子遵命。岳阳，岳阳本是好地方。自从来到了曾缺德，从上到下尽贪官，百业萧条他不管，苛捐杂碎抽不完，勾结妖道暗投毒，一整正要骗钱粮。富人苟活，穷人死，扶老携幼去避难。我一介寒士空悲叹，怎与官府来对抗？唉，唯有唱个这莲花落。盼遇贵人来相帮呀！来相帮！来相帮！来相帮！兄弟，你唱的确有其事。那还能有假？我们这帮小兄弟的亲人，有的饿死，有的病死，害得我们都成了乞丐。他说的没错。如今这世道，连要饭的都难呐。那你呢？在下姓韩。我是外乡人士，在百花楼中以吹箫伴唱为生，一日勉强还有两餐可食。不过他们倒是要经常挨饿了。你们今天吃饭了吗？刚才韩哥带了点来，一人分得了两口，连塞牙缝都不够。啊？难道这名满天下的酒楼，没饭卖不成？这店家姓林，是个大好人。我去看看。掌柜的，哎，今天还有饭卖吗？呃，我想请外面那伙小要饭的饱餐一顿。饭前天就没了，就剩一点爆谷粥了。好。韩兄弟，叫他们都进来，我请客。小乞丐，去去去去去！小二，干嘛？到后面把那个剩下的爆谷粥拿过来，来，都坐吧。掌柜的，多少钱？哎，哎，你
一共二十文，好。这，小哥，没钱，口气蛮大的，我请客。掌柜的，我这把剑价值不菲，先放在你这儿，过两天我来赎，怎么样？还是算了吧，我看你好眉好貌，不像白痴的。这玩意儿连切肉都不好使，你还是留着吧，哪天有钱，哪天还我。多谢施主。之后有钱，一定来还。来，里边请。这里啊，原本是座庙，哦，结果住持给饿跑了，后来就荒废了，现在只剩下几个小要饭的住在这里。啊，请。吕大哥，如若你不嫌弃，不如暂时先在这儿委屈一宿。哎，我们修道之人住哪儿都行。哦。如果你想投诉的话，得先拜见里面的一位怪人。你别看他人不人鬼不鬼的，心倒是挺好。阿宝只说对了一半，我既不是一般人，更不是鬼，是个浪迹江湖的郎中。弟子吕洞宾拜见师伯，虚礼就免了。师伯，来，小兄弟，我给你介绍一下。这位就是名满天下的药仙铁拐李。原来是铁拐李仙师，在下有眼不识泰山，失礼失礼失礼了。失礼失礼失礼。好了好了。你才下山，请什么客，充什么大方？眼下这岳阳府民不聊生，连个化缘的对象都没有。哎，哎，对了，你师傅精于道学玄通，你学的如何？我，嗯，五六成吧。哼，五六成。你去求那岳阳楼掌柜，在他门口支个摊，挂牌给人家看看相，算算命。运气好的话嘛，也许能换几个斋饭钱。多谢师伯。师伯睿智，弟子遵命。哎呀，行了行了，眼下世道艰难呐、啊，所谓有钱走遍天下，无钱寸步难行。你纵有雄才大志，什么救人了、渡人了，哎，也得先把自己肚子填饱吧。我一个断臂的都没有。都三天了，开张了没有啊？嗯。如今岳阳这地方，贪官当道，豪强横行，民不聊生，连饭都吃不饱，哪来的钱？看相算命啊！坏蛋，过来！哎，看相的，你知道这规矩吗？二位官爷，二位官爷，这是我岳阳楼的地方，帝帅已经脚踏过了。你算老几啊？我们收的可是地头税，过年过节的，你不都给了吗？知道那边当铺后台老板是谁吗？君山县县太爷范同范大人，他的当铺可是生意兴旺，照样都要交地头税的。在岳阳的地界，地头税一文不少。二位官爷，我这摊子都摆了三天了，还没挣到钱，那是。的事儿，我们可是按尺收费，一天十个子儿，三天三十个子儿，拿来。哟，怎么着，拿不出来呀、啊？那就拆。嘿，嗯，谁呀？又是你，我找死了你！哎，别跑！好啊，你们两个。串通小要饭的袭击官差，那地头费就加倍。拿不出来，就拆了你！你敢？哎，好了好了好了，这位道兄啊，身无分文，我代他垫付。官爷，请随我到店里拿钱。这还差不多，算你识相。来来来，追我呀！
阿宝，过来，过来。阿宝，你看那胖子的钱袋，追我的时候落下的。太好了。哎，胖子，来拿钱了。哦，小子，别别让我再看见你。是百花楼楼主，叫花无忌。来，您喝，您喝，您喝。哎，嗯、八爷量大，千万别见怪。这白牡丹进我百花楼时说好的，只卖艺不卖身。待我慢慢的引他下海。啊！我是太君，他不下，我下。哎，八爷，您小心。哎，八爷，把醉猫叫秋八，君山县的捕头，出了名的恶棍。八爷，八爷，你干什么？八爷，休得无礼！八爷，我二爷。哎，八爷，休得无礼！八爷，哎呀，八爷，这白牡丹他爹吃上官司有病，她是个孝女，到了紧要关头，由不得她不答应的。耐着心点儿，我的爷。我这里姑娘多着呢，梅兰竹菊任你挑，行吗？八爷，倍儿爽，倍儿爽，倍儿爽。哎，八爷，八爷，哎，坐坐坐。哎，爽。女生身为出家人，胸怀怜悯之心，既然已见过白牡丹了，就该早些离开这是非之地呀、啊。哎，我想待会儿找青夫。问他一下，没事了，没事了。你要问什么呀？我想打听一下白牡丹父母的下落，啊，好送些钱粮，帮他们度过困境。哎呀，白从善是我多年老友，他住的地方嘛，只是如今他受奸人所害，恐有性命之忧啊。咱们出去再说。
这条混口，真是不是好人心。辟邪剑法，其精髓十有三招。一段烦恼，二段贪嗔，三段死。这夜半三更的，路下的姑娘，小心着凉啊！现在赶紧去服我的仙药，或许还可以有救。快去吧！老子，你以为打不掉饭的？坐下。捐者多多益善，不得少于十枚。呃，不，不，不，不，呃。饭的，你胆子可不小啊！竟敢在这里多管闲事，找打！走，把药牌给那老汉，让他走。你也下去吧。是。不知仙师驾到，有失远迎，恕罪，恕罪。哼，少来这一套。上次的教训还不够，这次要故技重施。你不怕遭天谴吗？那倒也未必，不要再跟我提一百年前的往事了。贫道的修为已大有增进，何惧之人？哦，我是白替你担心了。多谢关心，贫道这里有上好的美酒，要不要随我一起品尝一番呢？哼，我与你道不同，不相为谋。你的酒再好，也不合我的胃口。去也，恕不远送。铁拐仙师，百花楼停业了。哎，怎么回事啊？说清楚点。本来生意就不好做，再加上那个花无忌被那个秋八给闹的，这不就停业了吗？哎，哦，对了，我给大家引荐一下，这位就是百花楼的歌剧台柱子白牡丹。小女子白牡丹，见过铁拐李仙师，吕大哥，嗯，林掌柜，免礼，免礼。你的歌声我早已领教过了，还真是余音绕梁，三日不绝。承蒙夸奖，一般小曲罢了，上不得台面的。他本名孟雪，艺名叫白牡丹，是百花楼的花无忌给他取的。如今这世道，百花楼也早该歇业了。哎，听说这花无忌是知府大人的姘头，像秋八那种角色。怎敢在老虎头上拔毛？傻小子，那知府绰号真缺德，花无忌人老珠黄，除了骚劲儿，啥都没有。身为四品大员的真缺德，又怎会念旧情，出面替他撑腰呢？做梦吧！师伯，你可有千杯不醉的丹药？是有的，有句话形容：当你看到美女的时候，你会怎么样来着？
，美女当前，酒不醉人，人自醉。色不迷人，人自迷。贫道自有妙计，以孟雪为诱饵，可以让那秋八，连同他那顶头上司范同一起出丑，少则替老百姓出了口气，重则可以让你父亲的万全药店重新开业。啊，是吗？是吗？嗯，听人说，在终南山上学道的，不成仙也成半仙了。我相信吕大哥的智慧，若让我做饵。必定言听计从。哎，这是牵扯到范同的老婆，谁能够说服他来凑个热闹？哎，有了，我听花姨说过，小时候他家与范同的老婆咪咪家是邻居，两人还情同姐妹呢。垂涎白牡丹，已经很久了。这次我让他好看。这五百两黄金啊，是来自京城豪门的吕公子提供的。吕公子在京城素有“九仙吕不倒”的雅号，是白牡丹的贵客，应本楼主之邀，向本地自认为千杯不醉的金山县衙捕头邱八爷挑战斗酒。若吕公子先倒啊！这五百两黄金全部归邱八爷所有。若邱八爷先倒，则要在三日内接掉白牡丹之父所经营的万全药店封条，使其重新营业，获得一条生路。人家吕公子外来是客，我们岳阳人有以礼待客之道，所以我必须当众请教邱八爷是否接受吕公子挑战的条件。八爷，您接受吕公子挑战斗酒的条件吗？没，没问题。好，好。为了公平起见，我很荣幸请来了一位贵客，为这场豪赌做见证人。他就是，他就是君山县县太爷范同范大人。牡丹，快来敬范老爷一杯。嗯、是、嗯。啊，小女子，敬范青天一杯。啊啊啊啊！嗯。可以开始了吧哎，黄老板，嗯，黄老板，今天我有点不适，这次斗酒，暂且休战，改日再斗吧。啊，哎，八爷，八爷，您亲口承诺的事，岂可言而无信呢？对
。陈老板，输赢是小，面子是大呀。你身为我的爱将，就是喝趴下了，也得顾及面子呀。什么丢人？呃，朱飞，我赢了，叫那白牡丹陪俺上床。范涛，你不也想上白牡丹吗？啊，放肆！来呀、啊！待下去，是。呃，干什么？啊，走，走，走，范头，范头。范老爷，我就常说您养了一群白眼狼，您还不信？是啊，范老爷，气死我了！平时秋巴作恶多端，简直老爷无法无天呐。是啊，那个秋巴，你可要替我们做主啊！本官一定替你们做主，替你们做主。县太爷若真是大公无私，为民除害，这五百两黄金全都充当替白松善洗脱罪名的赎金，全由范青天全权处置。好，好官承担呐，啊，三天之后，万全药店，原物归主，好。
，慢点。来，老爷。哎呀，走走走走走走走。拖拖拖，快点快点快点呃，倒是快点儿。走，走，快快点呃，呃，慢了就没劲儿了，慢了就不好玩了。啊，好舒服，好舒服，好舒服。我老公，你真行！我早知道你这么能干，我就不会。完了！我说呢，这些年跟我装蒜，说自己力不从心不行了，原来是养精蓄锐，在外面打野时。你你你饶了我吧！我我我我真是实在是受不了了。受不了的是老娘。早些年，要不是我爹给你花钱买官座，你会有今天。那都是官场应酬，逢场作戏那是少不了的呀。那昨天晚上白母娘是怎么回事？也叫应酬？那不那不是我喝多了。那小妻子可望不可及呀！那你昨天晚上挺卖力的呀？那,那不就肥水不是美流万人田吗？嗯，要不这样，昨天晚上挣五百两黄金啊！我我分你一半儿啊！一半儿、啊？不行，死又怎么着？我六，你四。我我我这还得上交、啊。再说，再说就七三。呃，四六四六四六。老爷，老爷不好吧？怎么回事？吵什么？老爷。那青八拿了岳阳府知府大人的令牌，带人来了，还嚷嚷着命您立刻带上昨夜所得那五百两黄金去见曾缺德。啊！出去吧。是是。装什么？回大人，这是五百两黄金，哪儿来的？百花楼，干什么用的？这是本县万全药店老板白崇善用于脱罪的赎金，为什么不上报？昨天才得到，还没来得及。打的还挺溜的，来呀、啊，打开看看，上可有可靠。啊，这是什么？这不可能啊，绝对不可能啊！这一定是有人，有人掉了包。大胆！谁敢在你县太爷面前动手脚？我昨天晚上喝多了呀。昨晚还跟白牡丹的小妖精上床了呢。好啊，身为一县之长，你玩忽职守，罪不可赦。给我拿下！遵命。大人，大人，大人，大人。我爹特地来拜谢吕大哥。岂敢岂敢！老先生，请起，快快请起。多谢，多谢。再说这拜谢也言之过早。多谢。范同说了，三日之内将接续万全药店的封条，可见他早已留了后手，并非人们所说的范同。吕大哥说的没错，一旦他酒醒，再加上老婆的责罚，必将恼羞成怒，变本加厉的实行报复。所以在座的各位，还是要务必提前做好提防。不好了，不好了！范头被岳阳知府的人带走了。秋八又恢复了捕头身份，正带着一帮人去百花楼了。啊啊！百花楼！你放开！我又没犯法，你抓我干什么呀？
什么废话！我要见知府大人。小心肝儿，是我派他们请你过来看，没干嘛。有地方来看戏，你少来。早晚舞蹈，好戏就要上演了。来啊，上！大人，大人，大人，大人，大人饶命啊！大人，大人饶命啊！大人，大人饶命啊！大人，大人饶命啊！大人，大人饶命啊！大人，大人饶命啊！大人，大人饶命啊！大人，大人饶命啊！大人，大人饶命啊！大人，大人饶命啊！大人，大人饶命啊！大饭桶从你那儿捞的金子上哪儿去了？他说他昨晚喝醉了，被掉包了。到底会是谁呢？不说，那就别怪我狠心，要请你吃红烧肉了。我我我不知道，我真的不知道。金子是不会长腿的，跑不到哪儿去。我问你，送金子的李公子是何许人也？我我前几天才第一次见他，他的底细我我真的不知道。我在那个的份上，你就别叫我吃红烧肉了。<笑>真的要请你吃块红烧肉，你的脑子才会清醒。白牡丹，你你问白牡丹，也许。哼。这根呢？你们到当铺兑现银子，我们三人平分了。这个呢，你们上交到知府衙门，报秋八，私藏金条，立功领赏。谢阿宝，我正好娶媳妇缺钱。阿宝啊，以前的恩怨咱们一笔勾销了，以后啊，你就是我哥，宝哥，宝哥，宝哥，叫啥都行，不叫王八乌龟都行，快去，快去，走走走走走走。这就叫报应。我们都中了人家的圈套，笨的像两头猪。原本我以为就是我一个人上了你的当，现在看来还另有其人呢。八成是那突然冒出来的姓吕的，老子绝饶不了他。这件事情，你跟知府大人说了吗？大人说，那人跟我俩无冤无仇，干嘛要大费周章，陷害你我，还骂我？蠢驴！这世上。就有这么一帮爱管闲事的人，满嘴里嚷嚷着“除恶扬善，济世救人”，其实他们心里想的，无非就是沽名钓誉、骗人奉养。其手段呢，一是巧取，一是豪夺，跟我们没什么两样。天师，这金条。怎么都变成石头了？鱼，真鱼，鱼不可及。为我还身为朝廷，你凭
时你就不到街面上走走，啊，连坊间变戏法用的这种点石成金的雕虫小技都没见过，笑，可悲，还可气。我告诉你，只要把白牡丹那个小美女和姓吕的那个小骗子抓了，就他们的戏皮呀，用不上三鞭子五鞭子。案子不就水落石出，真相大白了吗？别再用红烧肉辣上这些话了。多谢你指教。啊，请，请。却都变凤凰，能不答应吗？也答应了。对了，约他在哪儿见？这护生。哎呀，不行不行不行。也是啊，夫人的爹是王爷，是不太好惹。哎，百花楼。这青楼妓院人来人往的，纸包不住火、啊，不成。上回你吓唬我，要请我吃红烧肉的地方。啊，刑房。你有亲自入审重要犯人的借口，把那儿的手下全都赶出去，由我来管人。这里面有火炉，既可温酒，又供暖，用不着帐子和被褥，大可无惧。老爷，您喝一杯。哎，好。<笑>老爷，您喝。哎，好，好喝，我喝。<笑>嗯，您再来一杯，老爷。嗯。老爷。啊啊。喝酒。哎<笑>这酒，老子平时喝个三五斤都没啥问题，今天怎么这么个玩意儿，喝个两三杯，就,就晕晕乎乎的。哎，这酒从哪儿来的？京城来的吕公子送的，说是御酒
哎呦，骗子！那个点石成金的骗子，我跟饭桶秋八都上当了。我看你呀、啊，也被他骗得个跟他那个那个了吧？是吗？那今晚上我就不走了，您一箭双雕怎么样？哎呀，去去去去，别在这儿扫了老子的兴啊！这叫春宵一刻值值值千金。哎，对，值千金。对对对对，你走吧，快走快走、哎。行，那我走了，不碍事了啊，好好伺候老爷。走吧走吧走吧，别在这啰里吧嗦。小美人儿、啊，老爷，你、啊、再喝一杯。老爷，您这可真热呀。啊啊哎呀，真香啊！啊，还是闻你好一点儿。哎呀，哎，哎呦，哎，哎呀，啊，力气还蛮大的嘛。哎呦，还准备什么好吃的给我呀？啊，有。饭吃下来了，来进来吧。老爷叫二位进去。哦、哎呦，行了，哎呦，明天让人抬你上山换药吧。哎呦，哎呀、哎，下官参见天师，给知府大人请安了。在下秋八，拜见天师和知府大人。这丢人现眼的事情，都是你们这对活宝惹出来的，还不赶紧发布告！偷鸡抓人，啊，对了，还有白牡丹那个小娘们儿，都不要放过。遵命。是是是，下官立即全程通缉。慢着，现在那帮闯祸的同党，早已经藏匿躲避起来了，千万不能打草惊蛇。现在只有派出密探，布下天罗地网，等摸清了他们的行踪，便可将其一网打尽。哦，这次你们之所以出丑，首先坏在一个“贪”字上，再就是一个“色”字。常言道：“色字头上一把刀啊。”嗯
山谷，名叫宇宙冰河。下山逐月逃山，继续救人，狂暴至极。如果你能吸吸精气，便可增长五百年道法。可你要小心，他究竟有多大能耐，还有待观察。毕竟是汉钟离的徒弟，不可小觑。好剑法，见笑了。我这套剑法出自我师祖，东华帝君。我虽已学成，却从未试过。那黄龙妖道，不正好是你试剑的好靶子吗？嗯。嗯。师傅，没事了。阿宝。快来让我看看，吕大哥，你看，我的伤全好了。那正确德的功夫也不怎么样嘛。那是你命好，要是没有仙师救你啊，你早就见阎王去了。好了，我们言归正传。这黄龙妖道进出曾缺德的府邸已有三天，这官府是一点动静都没有。按常理，他们应该大肆搜捕我们才对。可我们都躲起来了，他们抓谁去啊？他们这次遭人戏弄，吃了大亏，一定不会善罢甘休。不对，这是风雨来前竟无声啊！俗话说得好，民不与官斗，何况曾缺德还有妖道撑腰。啊，对了，我店里还有点事儿，我先行一步。啊，慢走。归根究底，妖道不出，就如治病救人一样，不能正本清源呐。非也，非也。就算你我合力铲除那妖道，但剩下那些贪官污吏怎么处理呀、啊？难道我们把他们一一杀掉不成？朝廷派来的又是贪官，怎么办？来一个杀一个，总能乌云散去见晴天。<笑>不过我有一个好消息，昨夜我与青夫说到咱们的为难之事，谁料他道出其家世，他是当今朝廷吏部侍郎韩愈，昌黎先生的侄子。韩吏部乃当今的大清官，不畏权贵，为人正直。青夫早已将岳阳府民不聊生、贪官横行的状况修出托人呈报之，相信不久。必无一人。很好，这吏部专管官吏，官吏却管不了妖道。这道家清理门户之事，就由你我来承担吧。嗯。哎，韩青夫去哪？你说吕大哥在山上修仙炼丹很好，却偏偏要下山了，舍己救人，不知道。你说他这是为了什么？
说，上天有好生之德，如果你能及时改邪归正，我可以放你吧。否则，休怪我见一下为敬。茅庐的吕洞宾，竟然也胆敢挑战本座！也是书生有毒不畏虎啊！可惜本座非仙非虎，而是天魔。见过天魔吗？不是死过的杂毛小道士。高清不畏的金钟罩别急，慢慢说。前天夜里，官兵奉旨入城，抓走了曾缺德一窝子的贪官。今天早上，新任知府出榜安民。过两天还会开仓放粮，救济百姓。是吗？太好了！啊，韩青夫上京告御状见效了。我岳阳百姓。终于拨开乌云见晴天了。不过，我们现在高兴还太早。那黄龙妖道未除，后患犹存呢。可惜我的辟邪剑法没有练到家。要是师傅在，就太好了。是啊，钟离仙师，吹口气就把妖道给灭了。
一高兴我就给忘了。花姨改过从良了，掌柜叔帮他把百花楼改成了闻香下马酒楼。好名字，这花姐还是离不开色香味嘛。<笑>哎，阿宝，嗯，这早上你跟青夫一起出去打探消息，怎么你回来了？青夫呢？那还用说？当然是去给白姐姐报喜去了。哦，那你又知不知道闻香下马酒楼哪天开张啊？今天。这吕公子不畏强权、舍己救人的行为，让人感动，我才下定决心改邪归正。也要感谢铁拐李仙师和一般好友的出力，才让岳阳这个地方拨去乌云见青天。来，干！等到有一天吕半仙修成了真神仙，我一定请人替这位俊男酒仙塑造金身，置于堂上。让大家供奉，还要把他巧计戏弄贪官的事迹写下来，贴在墙上，当然还有我的一份呢。玩笑玩笑，吕洞宾何德何能？再说了，这里还有个妖道未除，咱们可不能掉以轻心呐、啊。哎，大事不好，白牡丹的父母被那妖道掳走了。这里人多嘴杂，咱们到楼上去说。这就是那黄鹿妖道留下的字条。既然还厚颜无耻的要求孟雪，以现身才能救出他的父母。无耻！白姑娘人呢？这件事情关系到他父母的生死。孟雪又是个孝顺的孩子，我怎么说他都不听，非去不可。那你回来搬兵了。<笑>跟师傅修道三年，以为学了些道法神通，便想入室救人，连一个小小的妖孽都打不过。<笑>小宝贝儿，还妄称妖孽，天下有人之人，悟道。啊，惭愧啊，惭愧，惭愧什么？惭愧什么？经验不足也罢。师傅，铁拐道兄，别来无恙啊！痒啊，全身都痒。连个蛤蟆精都搞不定，岂能不痒？癞蛤蟆有毒嘛，碰不到。何况那妖道还带有金钟罩，只有一个地方可以躲。哎，下巴。嗯，<笑>师傅说他的弱点是下巴。真是娇艳欲滴的白牡丹，我喜欢。我就喜欢你这样，娘娘，您快看呐，那个癞蛤蟆在欺负白牡丹呢。谢谢道长，只求道长能够放过我父母，让女子感激不尽。我什么时候说过要取你爹娘的性命啊？只要你答应和我春风一度，他们就是我名分上的老丈人和丈母娘了。我笑，你先回去。带我下去看，跑不了啦！哎呀！
两位帅哥，路上小心狐狸精，别叫了，漂亮姐姐就忘了我们。就你话多，<笑>一路珍重。放心吧，各位，不会忘记大家的，尤其是你，蓝彩荷。这次岳阳之行，证明师傅说的对，神仙本是凡人做，只因凡人志不坚。保重，保重，保重，保重，保重。先是说，韩兄弟啊，还有个名字叫韩湘子。我本姓蓝，吕大哥给我取了一个名字叫彩荷。花姨，记住了，我叫蓝彩荷，不要再叫我阿宝了。好，好，好，蓝彩荷。<笑>吕洞宾，韩湘子，蓝彩荷。吕洞宾，韩湘子。蓝彩荷，可不要忘了。